है गाइस मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडी टब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ के एक नए चैप्टर के बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर थ्री जो है वो पूरी तरह से डिवोटेड है किस पे तो फंक्शंस के कंसेप्ट पे फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इवन अगर आप जब आप ट्वेल्थ की जो है फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम में भी फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक तरह से कहिए कि आप अपने प्रोग्रामिंग के लेवल को अब एक स्टेप अप करने वाले हैं किसका यूज़ करके फंक्शन का यूज़ करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फंक्शन में यह जानना होगा कि फंक्शन एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो देखिए फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली एक सब प्रोग्राम्स होते हैं यानी कि हम फंक्शन के बारे में सबसे पहला लाइन लिख सकते हैं कि फंक्शंस आर सब प्रोग्राम्स तो आप जानते हैं सब प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है सब प्रोग्राम्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मतलब ये पूरा प्रोग्राम नहीं होता है बल्कि ये क्या होते हैं पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होते हैं यानी किसी भी एक प्रोग्राम के पार्ट होते हैं ठीक है दैट कैरीज आउट जो करते हैं दैट कैरीज आउट सम वेल डिफाइंड टास्क यानी कुछ खास तरह के काम को सम वेल डिफाइंड टास्क इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन जो होते हैं वो सब प्रोग्राम्स होते हैं यानी कि पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स होते हैं ठीक है और ये जो प्रोग्राम के पार्ट होते हैं वो किसी खास तरह के दैट कैरीज आउट जो करते हैं कुछ वेल डिफाइंड टास्क को मतलब इनका एक फिक्स वर्क होता है जिस वर्क के लिए इन्हें बनाया जाता है ये उस वर्क को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं ब्रॉडली फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ठीक है यानी कि फंक्शन आर कैटेगराइज यानी कि फंक्शन को कैटेगराइज किया गया है इन टू टू पार्ट यानी कितने पार्ट में दो पार्ट में राइट right? पहला क्या है फर्स्ट पार्ट होता है जिसको जो हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं जिसको हम लोग कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी बने हुए फंक्शन हैं पहले से बना के रखे हुए हैं जिनको आप अपने काम के लिए क्या करते हैं यूज करते हैं इवन हम बहुत ही ज्यादा फंक्शन को यूज करने कर चुके हैं ऑलरेडी हम कर रहे हैं और भले ही हम नहीं जानते हैं कि हम उसे बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ना कि आप क्या लिखते हैं ए इक्वल टू इंट इनपुट ठीक है एंटर नंबर राइट ये आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे ये बताइए आपने एक फंक्शन यूज किया यहाँ पे और कौन सा फंक्शन यूज किया इनपुट फंक्शन यूज किया जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं इनपुट लेते हैं आप ये इनपुट लेने के लिए आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं वैसे ही कुछ भी प्रिंट करना होता है तो आप प्रिंट यूज करते हैं प्रिंट और वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट कीजिए तो प्रिंट भी क्या एक फंक्शन है तो जैसे इनपुट एक फंक्शन है प्रिंट एक फंक्शन है जिसको आप यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का यूज आप इनपुट लेने के लिए करते हैं यूजर से प्रिंट फंक्शन का यूज आप किसी भी चीज को आउटपुट यानी कि डिस्प्ले करने के लिए करते हैं ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे फंक्शंस बिल्ट इन है बिल्ट इन का मतलब होता है जो पहले से बने हुए हैं बिल्ट इन फंक्शंस को हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं मतलब जो पहले से बना के रखे हुए हैं और जिनको बस हमें अपने काम के लिए क्या कर लेना होता है यूज कर लेना होता है इन फंक्शन का काम हमें पता होना चाहिए जैसे हमें पता है कि इनपुट फंक्शन क्या करता है तो इनपुट फंक्शन किसी भी तरह का इनपुट लेता है प्रिंट फंक्शन क्या करता है तो किसी भी तरह के आउटपुट को डिस्प्ले करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें उस फंक्शन को यूज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो फंक्शन का क्या काम होता है वही सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं ठीक है तो इसका डेफिनेशन अगर मैं वैसे पहला जो टाइप ये हो गया कि बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा जो टाइप है वो पहले जान लें फिर डेफिनेशन बता दूंगा दूसरा जो होता है हमारे पास फंक्शन उसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि ये वो फंक्शन होता है जो यूजर डिफाइन करता है तो यूजर कौन है हम है एज अ यूजर आप देखिए तो हम प्रोग्रामर हैं एग्जैक्टली exactly, ठीक है हम प्रोग्रामिंग करते हैं लेकिन यूजर भी हम ही हैं इसीलिए क्योंकि अभी जो हम कोड लिखते हैं वो खुद के लिए लिखते हैं हालांकि ये बात अलग है कि जब हम प्रोग्रामर बन जाएंगे तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ही हुआ सिर्फ ये कि जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे यानी कि जो डिफाइन कौन करता है तो डिफाइंड बाई यूजर ठीक है डिफाइंड बाय यूजर यानी वो ये वो फंक्शन होते हैं जो यूजर डिफाइन कर, करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ठीक है और इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं किसके बारे में बिल्ट इन फंक्शन के बारे में कि ये ऑलरेडी जो है वो डिफाइंड होते हैं ठीक है यानी कि ऑलरेडी डिफाइंड ये पहले से क्या होते हैं डिफाइंड होते हैं एंड वी जस्ट नीड टू यूज दैट और हमें क्या करना होता है We just need to use that. हम उसे बस यूज कर लेते हैं नीड टू यूज दैट तो मतलब फंक्शन को ब्रॉडली हमने दो पार्ट में बांटा 
पहले कहा हमने बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने बनाए हैं बस उन्हें हमें यूज कर लेना होता है वो लिख दिया मैंने और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन ये हमें सबसे ज्यादा हमारा कंसर्न इस पे है पूरा का पूरा फंक्शन का जो चैप्टर है वो इसी कंसर्न पे है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन आप कैसे बनाएंगे देखिए बिल्ट इन फंक्शन तो हम बहुत सारे यूज कर रहे हैं आपको पता है लेकिन आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन आखिर आप कैसे बनाएंगे कैसे यूज करेंगे ठीक है वो चीज है हमारा ये मेन कंसर्न इस चैप्टर के लिए तो फंक्शंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी जाननी है चलिए मैं बोर्ड को रब करता हूं फिर आगे बताता हूं तो डेफिनेशन हमने जान लिया कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है तो एक ऐसा फंक्शन जो हम अपने मर्जी से अपने किसी परफॉर्मेंस मतलब अपने किसी काम के लिए हम क्या करेंगे बनाएंगे वो कहलाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन यानी कि बिल्ट इन फंक्शन वो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं बस हमें जानना है कि कौन से फंक्शन की क्या एक्टिविटी होती है और उसे हमें क्या कर लेना होता है यूज कर लेना होता है अब क्वेश्चन ये आता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे ठीक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे क्रिएट करेंगे ये है हमारा मेन कंसर्न क्योंकि यही चैप्टर मतलब ये पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के पहले आपको कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं वो चीजें ये हैं कि कोई भी फंक्शन यानी कि एनी फंक्शन डेफिनेशन यानी किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन जो है यानी जो वो परफॉर्म करेगा उसको कहते हैं डेफिनेशन ठीक है एनी फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट एग्जीक्यूटेड यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता है अंटिल इट इज कॉल्ड जब तक उसे जो है वो क्या नहीं किया जाता है कॉल नहीं किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि एनी फंक्शन डेफिनेशन कोई भी फंक्शन हो किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन आप जो लिखते हो वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक उसे कॉल नहीं किया जाता है ये पहली चीज ध्यान रखिएगा ठीक है पता नहीं मैंने ये क्यों बना दिया क्योंकि ये तो पाइथन प्रॉम था आप कहिएगा सर ये पाइथन प्रॉम पर लिखना है क्या नहीं ये पॉइंट्स में लिखना हूँ ठीक है यूजर डिफाइंड फंक्शन का यानी कि कोई भी यूजर डिफाइंड आप फंक्शन बना रहे हैं वो तब तक उसके अंदर के लिखे गए कोड्स जो भी आप उसके अंदर कोड लिखिएगा वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं करेगा जब तक उसे कॉल नहीं करिएगा अब क्वेश्चन आता है कॉलिंग क्या होती है ध्यान से देखिए वो मैं बताऊंगा फंक्शन कॉल क्या होता है दूसरा क्या होता है कि इन पाइथन यानी कि पाइथन में फंक्शन डेफिनेशन यानी पाइथन में फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है स्टार्ट विथ डेफ की वर्ड फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट विथ यानी फंक्शन डेफिनेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है डेफ की किस की के साथ तो डेफ की के साथ डी ई एफ ये की के साथ आप क्या करते हो फंक्शन की डेफिनेशन को आप स्टार्ट करते हो ठीक है ये दो चीजें ही है बस इसमें आपको जानने लायक मतलब क्या वो देखिए आपका सिंटैक्स क्या होगा अगर आप बनाता बनाना चाहते हैं किसी फंक्शन को ठीक है तो फंक्शन को बनाने के लिए जो सिंटैक्स होता है सबसे पहले आप यूज करते हैं डेफ की ठीक है उसके बाद आप देते हैं फंक्शन का नेम यानी जो भी आप फंक्शन को नाम देना चाहते हैं ठीक है उसके बाद ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ही बताता है कि ये एक फंक्शन है ठीक है डेफ की तो बताता ही बताता है साथ ही साथ किसी भी फंक्शन का देखिए आप इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं तो कैसे लिखते हैं इनपुट फंक्शन ऐसे लिखते हैं ना प्रिंट फंक्शन को कैसे लिखते हैं तो आप लिखते हैं प्रिंट मतलब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है कि जो आप बना रहे हैं वो क्या है एक वो एक फंक्शन है ठीक है तो उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा कोई भी फंक्शन बनाने से सबसे पहला काम क्या होता है कि आप डेफ की यूज करते हैं फिर फंक्शन का नाम देते हैं फिर ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहां देते हैं कोलोन और फिर इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आपको देने हैं वो स्टेटमेंट्स आप देते हैं जो इस फंक्शन के अंदर आप रखना चाहते हैं ठीक है ये सारे फंक्शन का जो भी है बॉडी यानी इस फंक्शन में ये चार लाइन या पांच लाइन या दस लाइन जितने लाइन आप देना चाहो ये लिखोगे तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन यानी कि फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा ठीक है तो ये पहली चीज हो गई यानी फंक्शन क्या करेगा वो आपको परफॉर्म कर बताना पड़ता है ये फर्स्ट टास्क हो गया दूसरा टास्क क्या होता है देखिए अगर मान लीजिए आपने कोड यहीं से लिखना शुरू किया था बिल्कुल आपने अपना फंक्शन बना दिया और ये रहने दिया और यहाँ पे आके आपका फंक्शन खत्म हो गया लेकिन जब आपका इंटरप्रेटर यानी पाइथन जब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ यह तक कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि फंक्शन जो पहला लाइन मैंने लिखा है देखिए एनी फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट एग्जीक्यूटेड मतलब जो भी आप फंक्शन में डेफिनेशन लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता है अनटिल इट इज कॉल्ड जब तक आप इसे क्या करते हैं कॉल नहीं करते हैं तो हमें इस फंक्शन के नेम के जरिए से क्या करना पड़ेगा कॉल करना पड़ेगा यानी किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका फंक्शन नेम लिखिए ओपन ब्रैकेट कीजिए क्लोज ब्रैकेट कीजिए फंक्शन क्या हो जाएगा कॉल हो जाएगा अब जब ये फंक्शन कॉल होगा 
आपकी स्टेटमेंट पे ये जाएगा अपने डेफिनेशन सेक्शन पे जो भी इसके अंदर कोड लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे वापस लौट के ये वहीं आएगा जहां से इसको कॉल किया गया था मतलब जहां पे वो स्टेटमेंट था कॉलिंग का स्टेटमेंट ये कौन सा स्टेटमेंट है ये है कॉल स्टेटमेंट ठीक है उसके बाद आगे बढ़ेगा तो अगर कुछ होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा वर्ना प्रोग्राम क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ बड़ा आसान सा कंसेप्ट है आप अपना फंक्शन लिखिए ये एग्जीक्यूट नहीं होता है फंक्शन को कॉल कीजिए कॉल करते हैं ये फंक्शन कहाँ जाएगा अपने डेफिनेशन पे एक एक लाइन हर चीज़ को एग्जीक्यूट करके वापस वहीं पे आएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया था और फिर आगे बढ़ते चला जाएगा आगे स्टेटमेंट्स अगर मिलेंगे तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे अगर स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे तो प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा तो ये है हमारे फंक्शन यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने का तरीका चलिए एक एग्जाम्पल दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिख के देखते हैं तो अगर मैं ये कहूं कि मैं दो नंबर को मतलब ऐड टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखना चाहता हूं और दोनों तरीके से मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे आप नॉर्मल तरीके से भी लिखेंगे और कैसे आप फंक्शन का भी यूज करेंगे यानी कि एक तरीका यानी फर्स्ट तरीका जो होगा वो नॉन फंक्शन होगा और दूसरा जो तरीका होगा क्या हो गया फंक्शन का तरीका होगा तो नॉर्मल तरीके से बहुत आसान कंसेप्ट आप जानते हैं आप क्या लिखते हैं ए इक्वल टू एंड इनपुट राइट एंटर नंबर यानी कि नंबर दीजिए है ना ए में चला गया नंबर उसके बाद देखते हैं बी इक्वल टू फिर वही एंट इनपुट आप चाहे तो मैसेज चेंज कर सकते हैं मान लिया आप लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर वो आपकी मर्जी है मैसेज तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं एंटर सेकंड नंबर ठीक है ए और बी आ गया अब आप लिखते हैं सी इक्वल टू वॉट ए प्लस बी और आप यहाँ प्रिंट कर देते हैं क्या प्रिंट डबल कोर्ट्स में एक मैसेज दे देते हैं एडिशन इक्वल टू ठीक है और कॉमा किसकी वैल्यू सी की वैल्यू तो ये एक प्रोग्राम है जो दो नंबर को ऐड करता है लेकिन इसमें फंक्शंस का नामो निशान कहीं तक नहीं है अब इसी ठीक प्रोग्राम को हम क्या करने वाले हैं फंक्शंस में कन्वर्ट करने वाले हैं तो वो कैसे करेंगे तो देखिए करते क्या है ध्यान से देखिएगा सबसे पहला जैसे ही आपका कोड स्टार्ट होगा यानी कि आपकी जो कोडिंग की विंडो होगी स्क्रीन जो होगी उसमें आप सबसे पहला लाइन लिखेंगे क्या डेफ ठीक है तो डेफ का मतलब क्या हुआ कि आप एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं फंक्शन का नाम मान लीजिए हम दे देते हैं क्या ऐड ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट बताता है कि आपका ये क्या है एक फंक्शन है यानी ऐड नाम का एक फंक्शन आप बनाने जा रहे हैं ठीक है अब आइए इसके अंदर क्या करते हैं देखिए बस हुआ क्या कि जो एड नाम का फंक्शन हमने एक नाम दे दिया इसके अंदर काम बिल्कुल यही सारे होंगे सेम काम को उठाइए और यहां डाल दीजिए क्या कीजिएगा फिर ए इक्वल टू एंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर है ना एंटर फर्स्ट नंबर राइट उसके बाद क्या करेंगे आप b इक्वल टू इंट देखिए ये सारे इसके पार्ट होंगे मतलब डेफ के अंदर लिखे जाएंगे ठीक है इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर है ना उसी तरीके से आप क्या करेंगे c इक्वल टू ए प्लस बी और यहां क्या कर देंगे प्रिंट प्रिंट डबल कोर्स में आप दे देंगे एडिशन इक्वल टू क्या सी ठीक है अब देखिए ये सारे लाइंस जो हैं ये सारे के सारे लाइंस डेफ के अंदर हैं मतलब इस डेफिनेशन यानी कि इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे ही कोड आपका स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट करना जैसे ही कंपाइलर पाइथन मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर जब इसको रन करना शुरू करेगा तो देखिए डेफिनेशन है अच्छा डेफिनेशन है मतलब ये एक फंक्शन है डेफ है मतलब ये क्या एक फंक्शन है तो फंक्शन को तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक कोई इसे कॉल नहीं करेगा तो ये सारे की सारे लाइने एग्जीक्यूट नहीं होंगी कंट्रोल आएगा यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्या करना है आपने फंक्शन का डेफिनेशन तो लिख लिया अब आपको क्या करना है आपको इस फंक्शन को बस कॉल कर देना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एड ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करेंगे दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल यानी कि हमने क्या किया फंक्शन को कॉल किया तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जो काम हम कर रहे थे ठीक है ठीक उसी काम को हम किसी एक नाम के अंदर डाल देंगे जैसे हमने एक एड नाम के फंक्शन के अंदर डाल दिया और उसे कॉल कर लेंगे जैसे ही ये लाइन आया यही लाइन पहली लाइन होगी ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझा रहा समझाना चाहता हूं कि यही लाइन होगी जो हमारी पहली लाइन होगी और ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट पहली लाइन का मतलब क्या हुआ ये कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये डेफिनेशन का पार्ट है और कोई भी डेफिनेशन यानी कि कोई भी फंक्शन तब तक कॉल नहीं होता है तब तक उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक उससे आप कॉल नहीं करते हैं तो यहां से एड फंक्शन कॉल हुआ और सीधे कॉल होकर कहा जाएगा यहां आएगा 
ए में वैल्यू को रीड करेगा बी में वैल्यू को रीड करेगा सी में ए प्लस बी डालेगा और प्रिंट कर देगा क्या एडिशन इक्वल टू किसकी वैल्यू सी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा जब ये स्टेटमेंट्स खत्म हो गए ध्यान दीजिएगा जब ये स्टेटमेंट्स खत्म हो गए सारे जो भी इस डेफिनेशन के अंदर थे तो जहां खत्म होते वहां से वो फिर वहीं आता है जहां से उसको कॉल किया गया था यहां पर आएगा आगे बढ़ेगा इसको और कुछ नहीं मिलेगा प्रोग्राम क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है तो मतलब क्या हुआ कि ये तरीका है जो सिंपलेस्ट प्रोग्राम को लिखने का तरीका है जो एक फंक्शन के जरिए आप लिखते हैं अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे ये सेक्शन होता है जो ये हमने ब्लैंक छोड़ रखा है ये सेक्शन होता है किसका पैरामीटर का सेक्शन राइट अब पैरामीटर क्या होता है कैसे पैरामीटर को भेजते हैं ठीक है यहाँ पे आप कैसे आर्ग्यूमेंट्स देंगे मतलब आर्ग्यूमेंट्स का सेक्शन क्या होता है कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको फंक्शंस के अंदर जानने हैं अगर मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसलिए ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे फंक्शंस को लिखा जाता है आप प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैंने ऐड कर लिखा आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं इसके जरिए जैसे कि दो नंबर को सम करने का लिखा मैंने प्रोग्राम आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो ऑड है या इवन है चलिए मैं वो एक बता ही देता हूँ अगर मैं बताना चाहूँ तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कैसे करेंगे अगर ऑड इवन के लिए चेक करना है तो क्या करेंगे मान लीजिए हमें एक फंक्शन लिखते हैं डेफ और फंक्शन का नाम देते हैं हम चेक राइट अब इसके अंदर हम क्या करेंगे ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर टू चेक ये प्रोग्राम किस लिए है ऑर्ड और इवन को चेक करने के लिए है ठीक है बिल्कुल सेम कंसेप्ट से आप जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको अभी तक बताए हैं सारे प्रोग्राम आप लिख सकते हैं एंटर नंबर यानी डबल कोर्स में हम क्या देंगे एंटर नंबर और जो भी वो नंबर देगा वो कहाँ चला आया सॉरी देखिए सेमी कॉलम मेरी आदत है अगर मैं कहीं दे भी दूं तो आप हटा लीजिएगा क्योंकि मेरे पास सी सी प्लस प्लस और जावा के भी ट्यूटोरियल्स हैं तो होता क्या है मैं गलती से कभी कभी सेमी कॉलम्स डाल देता हूं वो मत डालिएगा आप पाइथन में सेमी कॉलम्स नहीं होते हैं लास्ट में ठीक है हालांकि एक चीज ये भी है कि अगर आप सेमी कॉलम डाल भी देते हैं तो भी ये गलत नहीं होगा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा वो अलग बात है लेकिन पाइथन के लास्ट में सेमी कॉलम्स नहीं होते हैं अब देखिए यहाँ पे आपने इंटर नंबर पूछा उसको ए में डाल दिया यहाँ पे चेक कर लीजिए कि अगर ए मॉडलस टू जो है वो क्या है इक्वल है किसके जीरो के तो क्या प्रिंट कर दीजिए इवन है ना और अदरवाइज क्या प्रिंट कर दीजिए एल्स में जाइए और क्या प्रिंट कर दीजिए प्रिंट व्हाट ऑड खत्म राइट तो बस अब देखिए यहां से लेके यहां तक एग्जीक्यूट होगा नहीं आपने प्रोग्राम को सबसे ऊपर लिखा किसी भी प्रोग्राम को ये डेफिनेशन सेक्शन को आपने सबसे ऊपर लिखा लेकिन फिर भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर से वही बात क्यों क्योंकि कोई भी फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक आप उससे कॉल नहीं करते हैं तो बस इसके इसके नाम से उसको कॉल कर लीजिए तो यहाँ पे चेक फंक्शन को क्या कर लीजिए आप कॉल कर लीजिए जैसे ही ये लाइन आएगा ये सीधे जाएगा अपने डेफिनेशन सेक्शन पर ए की वैल्यू लेगा चेक करेगा ऑड है या इवन है अगर दो से कट गया तो इवन है नहीं तो ऑड प्रिंट करके जब लाइन खत्म होता है मतलब जब इसका एग्जीक्यूशन खत्म होता है फिर से लौट के ये वही आता है जहां से इसे कॉल किया गया था और यहां पे आके आगे देखा कुछ है ही नहीं तो प्रोग्राम हमारा क्या हो गया टर्मिनेट हो गया और तब तक इसने बता दिया कि वो नंबर ऑड था या इवेंट था इसके बेस पे आप जितने भी प्रोग्राम से चाहे वो लूपिंग के प्रोग्राम्स मैंने बताए हों ठीक है चाहे वो लिस्ट के प्रोग्राम्स बताए हों चाहे डिक्सनरी के चाहे ट्यूपल्स के जितने भी प्रोग्राम जो इलेवंथ क्लास के प्ले में हैं वो सारे प्रोग्राम्स आप इनके जरिए कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए और तब तक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेके लेके आऊँगा कि पैरामीटराइज फंक्शंस आप कैसे बनाएंगे कैसे पैरामीटर को पास करेंगे पैरामीटर्स में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब हम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो थैंक्स